سکتے امام آزم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب کمیز اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں گدے کے اوپر بٹھا کے کالا مو کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا علامہ فضلحہ خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی اہل حق کی تاریخ دیکھیں دردناک تاریخ ہے آج بھی کابل میں کندھار میں قلع جنگی میں دشت لیلہ میں تورہ بورا میں تقریب میں مسل میں بغداد میں کشمیر میں غزہ میں یہاں برما میں دیکھو کون سے قیامت نے توڑی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ لے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تیہ خانوں میں گس گئے پھر دجلہ کا بند توڑا گیا سوا لاکھ لاشیں ہم نے تیہ خانوں سے نکالی تھی اندلس کی تاریخ پڑھیں ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی مصر کے اندر تیس ہزار فاطمی کو شہید کیے گئے غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل یہ اسلام کی تاریخی درد سے خون سے بھنی پڑی ہے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارج اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا آپ پڑھیں تاریخ بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سبہ علی ان فقد سبہ نہیں جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے مبغزین موجود تھے اور افراد محبت میں رکھنے والے موجود تھے تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے چودہ سو سال پیچھے ہے تو یہاں بغز رکھنے والے بھی موجود ہیں اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اتنی بات میں کہوں گا اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تجھے اہلِ بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہلِ بیت کو برا کہتے ہیں کچھ اہلِ بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں اہلِ بیت نبی کے گھر والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والو تجھے بھی ہمارا سلام در والو تجھے بھی ہمارا سلام ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں پوچھنے والے نے تو سادرہ سادرہ کو پسانا چاہا تھا لیکن جن کے عقیدے صافوں کو پھستے نہیں ہیں ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں تو حضرت سابزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی ایسیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حصیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے